வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி நம்ம டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தமிழ் டேட் டுவெண்ட்டி எயிட் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் முதல் நம்ம பார்க்க போகிறது தமிழக நிகழ்வுகள் தமிழக அரசின் எனது மருத்துவமனை எனது பெருமை திட்டத்தின் கீழ் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களின் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் முதல்வர் அரசு மருத்துவமனைகளின் சேவையை மேம்படுத்தும் வகையில் இத்திட்டம் சட்டப்பேரவையில் அறிவிக்கப்பட்டது அசோக் லேலேண்ட் நிறுவனம் ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை அரசுக்கு வழங்கியது நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எனது மருத்துவமனை எனது பெருமை அப்படிங்கிற திட்டத்து கீழே ஆம்புலன்ஸை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஆம்புலன்ஸ் லான்ச் முதல்வர் செஞ்சிருக்காரு அரசாங்கத்திற்காக இந்த ஆம்புலன்ஸை கொடுத்துருக்கிறது அசோக் லேலேண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அரசு மருத்துவமனைகளின் சேவையை மேம்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு கொண்டு வந்துள்ள திட்டம் என்ன இதற்கான விடை எனது மருத்துவமனை எனது பெருமை அடுத்து நம்ம தேசிய நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் அமைதியே உலகுக்கு இந்தியாவின் செய்தி என்று ஐநாவில் பிரதமர் மோடி உரை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டிற்குள் இந்தியாவில் பதினைந்து கோடி வீடுகளுக்கு குழாய் மூலம் குடிநீர் விநியோகம் செய்வது உறுதி செய்யப்படும் என்றார் இந்தியா காசு நோயை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்திற்குள் முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கான இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது என்றும் மோடி கூறினார் இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது சுதந்திர தினத்திற்குள் பிரதம மந்திரி வீட்டு வசதி திட்டத்தின் கீழ் இரண்டு கோடி வீடுகள் கட்டி தரப்படும் என்று கூறினார் அமைதியே உலகுக்கு இந்தியாவின் செய்தி அப்படின்னு யுனைடெட் நேஷன்ல பிரதமர் மோடி உரையாடியிருக்காரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்குள்ள இந்தியாவில் இருக்க ஃபிஃப்டீன் குரோர் வீடுகளில் டேப் வாட்டர் விநியோகம் செய்து தரப்படும் அப்படின்னும் இந்தியாவில் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்குள்ள டியூபர் க்ளோசஸ்னு சொல்லப்படுற காச நோயை முற்றிலுமா ஒழிப்போம் அப்படின்னும் இந்தியாவின் எழுபத்தி ஐந்தாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்போ பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனாவின் கீழே ரெண்டு கோடி வீடுகள் கட்டி தரப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி அங்க உரையாடியிருக்காரு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் காச நோயை முற்றிலுமாக ஒழிப்பதற்கு நிர்ணயித்துள்ள இலக்கு வருடம் என்ன இதற்கான விடை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அடுத்த செய்தி இந்தியாவில் மிகவும் போற்றப்படும் நபர்களின் பட்டியலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி முதலிடம் பிடித்துள்ளார் யுகவ் என்ற நிறுவனம் வெளியிட்ட இந்த பட்டியலில் இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டோனி இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளார் இந்திய குத்துச்சண்டை வீராங்கனை மேரிகோம் நாட்டிலேயே மிகவும் போற்றப்படும் பெண்ணாக பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தார் இந்தியாலேயே அதிகமாக போற்றப்படும் நபர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ரேங்கிங் போர்டு யூகவ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த ரேங்கிங் போர்டில் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் நம்ம பிரதமர் மோடியும் செகண்ட் பிளேஸில் நம்ம இந்தியாவோட எக்ஸ் கேப்டன் டோனியும் இருக்காங்க இந்தியாலேயே அதிகமாக போற்றப்படும் பெண்ணாக பாக்ஸிங் சாம்பியன் மேரிகோம் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸில் இருக்காங்க இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் மிகவும் போற்றப்படும் நபர்களின் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்தவர் யார் இதற்கான விடை மோடி அடுத்து நம்ம சர்வதேச நிகழ்வுகளை பார்க்கலாம் சவுதி அரேபியாவில் சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பிரத்யேக நுழைவு இசைவை விசா சவுதி அரசு வழங்குகிறது சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளுக்கு இத்தகைய விசா வழங்கப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும் கச்சா எண்ணெய் இருப்பு தீர்ந்த பிறகு சுற்றுலா போன்ற பிற துறைகளின் மூலம் வருவாய் ஈட்ட இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது சவுதி அரேபியன் கவர்மெண்ட் சவுதி அரேபியாவோட டூரிஸ்டர் விசாவை ஓபன் பண்ணியிருக்காங்க ஆயில் சோர்ஸ் தீர்ந்து போன நிலையில இவங்க டூரிசம்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அது மூலியமா கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் கொண்டு வரலான்னு முடிவெடுத்திருக்காங்க இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகளுக்கான பிரத்யேக நுழைவு இசைவை சமீபத்தில் முதன்முறையாக வழங்கிய நாடு எது இதற்கான விடை சவுதி அரேபியா அடுத்து நம்ம விளையாட்டு செய்திகளை பார்க்கலாம் உலக மல்யுத்த தரவரிசையில் இந்திய வீரர் தீபக் புனியா முதலிடம் பிடித்துள்ளார் எண்பத்தி ஆறு கிலோ எடை பிரிவில் உலக மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றிருந்தார் தீபக் புனியா இந்த வருடம் யாசர் டோகு போட்டியில் வெள்ளியும் ஆசிய சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் வெங்கல பதக்கங்களையும் வென்றிருந்தார் வேர்ல்ட் ரஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் ரேங்கிங்ல இந்தியாவோட ரஸ்லர் தீபக் புனியா ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்ல இருக்காரு இவர் வேர்ல்ட் ரஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில சில்வர் மெடல் வென்றிருக்காரு 
இந்த இயர்ல யாசர் டோகு போட்டியில சில்வர் மெடலும் ஏசியன் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில பிரான்ஸ் மெடலும் வின் பண்ணியிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா உலக மல்யுத்த தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த இந்திய வீரர் யார் இதற்கான விடை தீபக் புனியா அடுத்து நம்ம பொருளாதார செய்திகளை பார்க்கலாம் ஐந்து ட்ரில்லியன் டாலர் பொருளாதாரமாக இந்தியா உருவெடுப்பதற்கு முதலீடுகள் முக்கியம் என தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் கருத்து சிகாகோவில் நடைபெற்ற பொருளாதார வல்லுநர்கள் கூட்டத்தில் இந்தியாவின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் கலந்து கொண்டார் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் முதலீடானது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் இருபத்தி ஒன்பது சதவீதம் என்ற நிலையில் குறைந்துள்ளதாக தெரிவித்தார் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ் எக்கனாமியா இந்தியா உருவாகிறதுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் முக்கியம் அப்படின்னு தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் தெரிவிச்சிருக்காரு சிகாகோவில் நடந்த எக்கனாமிஸ்ட் சம்மர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இந்தியாவோட ஹெட் எக்கனாமிஸ்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் கலந்துகிட்டாரு டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்தியாவோட டோட்டல் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பர்சன்ட் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு இதிலிருந்து கேள்வி எப்படி வரலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் தலைமை பொருளாதார ஆலோசகர் யார் இதற்கான விடை கிருஷ்ணமூர்த்தி சுப்பிரமணியன் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அடுத்து நம்ம நேத்து கேட்ட குவர்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் தமிழகம் எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது இதற்கான விடை நான்காவது இடம் இரண்டாம் கேள்வி ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் இருந்து வெளியேற முடிவெடுத்துள்ள நாடு எது இதற்கான விடை பிரிட்டன் மூன்றாம் கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜி ஐ ஐ கருப்பொருள் என்ன இதற்கான விடை ஆரோக்கியமான வாழ்வை உருவாக்குதல் மருத்துவ கண்டுபிடிப்புகளின் எதிர்காலம் நான்காம் கேள்வி யுஎஸ்ஐஎஸ்பிஎஃப் இன் சர்வதேச சிறப்பு மிக்க விருதை எந்த நாடுகள் இணைந்து வழங்குகின்றது இதற்கான விடை அமெரிக்கா மற்றும் இந்தியா ஐந்தாம் கேள்வி சர்வதேச மணல் கலை சாம்பியன்ஷிப் எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான விடை அமெரிக்கா அடுத்து நம்ம இன்னைக்கான கேள்விகளை பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி சமீபத்தில் உலக சுகாதார அமைப்பால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஹெச்ஐவிக்கான மருந்து எது இரண்டாம் கேள்வி வைபவ் யாதவ் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையவர் மூன்றாம் கேள்வி எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலக கோப்பை தொடரில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இங்கிலாந்து அணி நான்காம் கேள்வி சர்வதேச இயற்கை வளம் பாதுகாப்பு தினம் எப்பொழுது கொண்டாடப்படுகின்றது ஐந்தாம் கேள்வி இந்திய கடலோர காவல் படையின் தலைமை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை நம்ம நாளைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸோட பார்க்கலாம் இந்த கேள்விகள் எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல தான் எடுக்கிறோம் ஸோ ஆன்சர்ஸ் தேடுறவங்க அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி டெய்லி நியூஸ் அஃபேர்ஸ்க்கு விஷன் அகாடமியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட